Hello Hello， 大家好，欢迎回来 Ranger Man 频道，我是阿仔。这样今天呢、啊，就为大家带来了这个 Toyota Camry 二零二二年呢、啊，啊，没有错，它不算是最新的车啦。这一款 Camry 啊，其实它在二零一九年的时候就已经在本地市场推出了，不过呢，到了二零二二年的时候，原厂就做了一个小改款。不过，与其讲是小改款啊，对我而言，它更像是大改款。为什么呢？其中就是因为它的三大件啊 ，engine、gearbox、chassis、engine 跟 gearbox 的部分都是采用全新的。虽然讲它的外形的改变只是非常非常的少，不过就这两大件啊，其实都是完全不一样、全新，并且没有出现在 Toyota 车款上面过的。那么今天我们就一起来看看这个非常冷门的最新的 Toyota Camry 啊，它有什么特别的地方？然后它的配备啊，其实也对比起二零一九年有蛮大的升级，这个等下再跟大家慢慢细聊啦。那么当然最后我也会跟大家聊到关于这个最新 Camry 啊，它的维修保养方面的一些资讯，还有费用大概是多少等等等等的注意事项。这样子在影片接下去之前，又要再麻烦各位帮我点个赞，顺手再来个免费的订阅啦。这个频道啊，除了会看到最新车的 review 以外，还会看到二手车的维修保养资讯，还有维修费用、维修的贴士等等等等啊。这样子不要错过我之后的影片啊，就记得要先订阅频道，当然也可以先留言告诉我你想看的车。随着 SUV 的兴起啊，现在这种 D segment 房车啊的生存空间已经非常非常的小啊，包括它的对手 Honda e c o d m a s t e r 六等等啊，所以呢又有一个好处哦。好处就是啊，现在这种 D 三门房车的折扣都非常非常的贵。现在你在德国大学路买得到最新的 Camry 啊，也就是今天这个同款啊。据说了，它的 offer 是在一万块 plus 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 多少的话，如果是对这个德国大 Camry 有兴趣的各位，就可以联络一下我的 brother， 他的号码我就放在这边。一万块 plus plus 多少的这个折扣，大家就可以自行询问看看啦。当然，如果你讲是通过 Ranger Man 频道看到的，他肯定是给你最 best 的 deal 的。啊，由于这一代的 Camry 啊，在路上真的是非常非常少见，所以外形我就跟大家我多讲两句啦。它这个前脸就变得你印象中的 Camry 来得更加 sharp， 来得更加运动一点，也就比较符合现在的这个审美啦。配置方面的话，都低什么了？车头灯肯定都是给完你 LED， 还给你黄灯的话，就是没有良心了啊。这个 LED 从 daylight 到它的大灯，包括 signal， 包括雾灯啊，全部都是给到满满的 LED 就对了啦。毕竟它的售价也是真的不便宜，所以这种外形的配备给人家看过去的，绝对绝对是不能够输谁的。沙龙的部分也可以看到，这次在这个小改款过后啊，比较明显的啦，就是在它沙龙的部分面积变大，然后多了一个银色的边角来把它框着。其实变化啊、哦，我自己不对比的话，我都是分辨不出啊。外形的变化对比起2019款的话，真的是变化到相当相当的少。车侧的话，这个窗口边的胶条啊，就有这个雾银色的 cover。再来它的这个 B P 乐的这两片门板的地方，也是采用 gloss black， 这个看起来就是 a d a s 你注意看啊，工地车的这个 B P 乐这部分几乎都是 gloss black 的。车侧还有特别的就是它的这个 rim 啊，对比起小改款之前啊，也是不一样的。这个 rim 的设计明显就更加年轻，更加有层次，而且它的设计啊也更加对我的胃口。它是采用直线条，并没有很复杂的那种风火轮的感觉啊啊！现在的车都蛮多是用那种风火轮的设计，我就有点审美疲劳啊。反正这样子，简单中带点运动，又带点大气的，更加是符合我的审美。虽然讲 Camry 变得更加运动。不过从侧面看去啊，它的车身并不会有很明显的那种要做那种 fastback 的 look， 它还是比较那种传统的 sedan， 不如以前那么古板，不过更加年轻。我觉得还是一个蛮 proper 的车啦，看起来就是那种行政房车的感觉，还是有保留到的。车尾的部分呢，在这个尾灯组啊，当然也是给到你满满的 LED， 包括它的 brake 灯、signal 灯，就算这个小小力的 fog lamp 啊，都是给完你 LED。而且它的这个尾灯组、哦，注意到啊，对比起2019小改款前的这个小改款过后的哈，它就有采用熏黑式的设计，可能是它这个灯的底座直接用黑色，也有可能是啊，它在这个灯的外壳有喷过一层浅浅的黑，它的红呢看起来就变成深红，就比较有运动感，也比较没有那么老水的感觉。啊，板板底下的部分很明显有视力深色，毕竟这么大的车身嘛。在底下一点的这个部分就有采用这个防刮材质，然后 exhaust 是双边双出，然后 Camry 的字样也是采用现在流行的一字排开，啊，多有大就还是那个牛头牌的 logo 啦。再来还有一个特别的地方啊，就是它的这个后尾箱，虽然这个 Camry 是没有电动尾门，不过啊，它的构造却蛮神奇啊，不能在前面按一下，它就会自动弹上来，给你好像有电动尾门的感觉。不过呢啊，我蹲下去看它的构造啊，它不是用 spring 哦，它是用一个 gas lift 来把这个 boot 顶上来。我印象中啦，大部分的 sedan 车都是用这个弹簧，而这个 Camry 啊，它用 gas lift， 
，当然会更加有力，然后也可以做到这种类似电尾门的这种感觉啦。这个就真的蛮聪明一下的嘞。不过关的话，当然还是要手动啦，只是讲它开的时候会蛮方便的。只需要按一下按钮，它就会自动弹上来。开的时候有电动尾门，关的时候就是手动尾门了。在看内饰之前啦、啊，车门我还发现到一个蛮神奇的地方。它开门的时候啊，你看这个形状，好像一个屁股这样子的。都讲是行政房车嘛，我就先带大家来看看后座。毕竟我相信会买这种 Camry 的人啊，后座都应该是他们蛮大的一个考量。后座的舒适性，后座的配置啊，究竟是怎样？空间方面又是怎样？啊，后座的老板要有隐私是吗？啊，遮阳帘有。啊，后座的老板也要对车有点主导权是吗？有，不只是司机坐啊，你看这个后座啊 ，Camry 也给到你一些可可以调整，包括冷气的温度，包括这个车的音响的音量 ，radio 频道的一些调整啦。这个啊，我就在别的行政房车上面都是没有见到过这样子的东西。当然也包括这个后遮阳帘啊，也是在中间这个 armrest 的部分采用电动的，采用这个 screen 来进行调整。可怕的是啊，后座还有电动座椅嘞。我懂前座有电动座椅对你来讲是很正常啊，不过听清楚嘞，后座舍单车有电动座椅嘞，这个配置啊，我相信 Echo 是没有，然后 m a s t e 六肯定也是没有的啦。所以这个就是为什么啊，现在在 D segment 房车市场这么被压缩的情况之下 ，Camry 还是 D segment 行政房车的一个首选。因为 Camry 它对后排乘客的这种友善啊，绝对是更加贴合需要 D segment sedan 的这个消费者的需求。坐在后座啊，我这样子去坐下，我的感觉是 like a boss。虽然是舍单，不过 Camry 的头部空间还是非常够的。如果你是对比起 SUV， 那个当然会输少少啦。再来就是它的这些材质还有配置方面，这个 Camry 啊也有给到你氛围灯啊，包括它的这些软材质啊、皮革这些，基本上你手会靠到会摸到的地方，都是给到你满满的软材质。不过上面的门板竟然给你 hard plastic 擦平，然后你头顶上的这个阅读灯也是给到你 LED， 这个就非常应该啦。前座方面呢、啊，它的头部空间当然也是非常够的。再来，前座也有电动座椅啊，这个就非常舒服、非常享受的东西。当然也包括这个兰巴萨托啦。我这个虽然年轻，不过腰非常不好的年轻人啊，又蛮需要这个东西。这个对我来讲，好评。因为 Camry 它整个 dashboard 啊是采用一种不对称式的设计，所以看起来啊，如果你是对称的，看起来会无聊一点。这种不对称的，我反而觉得啊，看久了你都会觉得还蛮特别的。先从上面看起啊，这个 Camry 全车系都给到你这个 JBL 的音响，所以对音质比较有需求的人啊，绝对这个音响啊，你是肯定会满意的。JBL 大牌子嘛，再来这个 Camry 也有 HUD 抬头显示器，你的时速、油量，还有一些档位、一些时常会看到的资讯，它都帮你投影在你的这个驾驶座，直接看向路面的这个位置啦。这个东西啊，如果你是习惯用了过后，你就会觉得是非常好用的一个功能啊。如果你是没有用过的，你当然你就觉得有点勒背。再来材质方面，我也帮大家 check 一下哈。这个 Camry 它在 dashboard 这整大片的部分呢、啊，都是采用软材质啊，这点有惊无险啊。尤其是 Toyota， 我最怕它用 plastic 嘞啊。然后在这个 center console 的部分呢、啊，对比起小改款之前，它的整个排列方式也是完全不一样。现在的是采用悬浮式屏幕，然后这个冷气的位置就往下。以前2019款的话，它是采用内箱式的屏幕啊，就比较跟不上潮流了。不过对我来讲有一个小小的缺点啊，虽然这个最新的 Camry 啊，它的这个屏幕并不是点式机，不过呢，它的这个边框对我来讲还是我会嫌它有点粗啦。如果可以再细一点，屏幕尺寸再大一点的话，可能会更加像一个 Tab， 更加的现代，更加符合现在消费者要的东西。再往下有 Q I 的无线充电，然后你把这个面板如果收起来的话，底下又还有一个隐藏的空间。这个如果你是需要放一点钱，还是不可以被人家看到的东西啊，就可以放在这个位置。然后在上面点还有一个 power socket， 旁边还有一个 USB 的插口，可能是给你充电啊，什么就可以用到。哇，再往下看啊，这个排档杆这这部分的设计啊，真的是我个人啦，是真的还蛮喜欢一下的。啊，这个2023款的呢，它也增加了 driving mode 的选择 ，sport、eco、normal。这个在2019的时候，这个部分是一片黑色 plastic 盖住的哈，没有给你选驾驶模式的。从这个 gear knob 方面啊，你也可以进行加减压。然后在切换驾驶模式的时候，因为这个 Camry 还是传统的指针式，所以它的主题并不会改变，只是多了一个青色的灯、红色的灯，就给你知道你在什么样的驾驶模式。它的这个 steering 啊，自古以来的 Camry 啦，也都有这个电动的上下前后调整的这个功能。再回到这个排挡座的部分啊，这边的这个材质啊，我真的是非常非常喜欢。那现在 Camry 终于没有采用那种非常安格的木纹了，它采用这种。我也不懂叫什么啊，就是有点
丝丝的的那那种感觉，然后它的手感也是非常好的，因为是雾面的嘛，颜色搭配方面呢、啊、也非常的，你讲会年轻也不会年轻，你看起来安哥，我觉得也不会，不过也可能是因为这种雾面的关系，然后再搭配上这样子类似铜的颜色，我就认为给到人的感觉啊，确实有那种阿达斯感，同时又没有安哥的那种味道。这样的材质啊，如果你单单拿出来把它放在 Lexus 上面啊，我也觉得是非常合理，看起来是非常高级的一个设计方式啦。然后在它的这个副座的这篇很美的饰板下面啊，其实也是有隐藏着这个氛围灯，不过颜色就不可以调整，二十四小时都是亮着蓝色而已。副驾上面的门板竟然给你软 plastic 啊，这样子的做法，我好像在 Honda 的哪一款车上面见到过的。不过当然这些、啊、手会靠到的地方都还是给你软材质。不过我就摸到它的这个皮革啊，就感觉上面会比较粗糙，好像像是人工皮。这个我等下再跟大家分享一下，这个皮质啊，跟它的座椅就有点差别啊。它的座椅的皮革啊，就是那种非常嫩、非常柔软，然后上面的纹路不会很粗糙的那种感觉啊，坐起来就真的是很舒服。不过呢，就跟它的这个靠手这部分的皮革，这个触感是真的完全不一样的东西来的啦。当然，你屁股上面坐着的这个座椅的皮革会更加好，更加细腻。带来这个 Camry 这次也有这个360镜头，不过画质啊，自从 Vios 出现了过后啊，这种比 Vios 之前推出的 Toyota 车款都是非常伤感情的，没有一个人的360镜头的画质可以跟 Vios 比啊。引擎方面，虽然小改款的前后都是 2.5 五升的，不过这个改款过后的 Camry 啊，它的这个 2.5 五升的 engine 是全新，并且是 Toyota 的招牌菜 Dynamic Force 的引擎，所以它的马力对比起之前那一款是提升了非常非常的多。这个引擎我记得没有错的话，它是有两百零几个 horsepower， 改款之前的那个应该就只有一百七十多还是一百八十多而已。在车身重量不变的情况下、啊，肯定是马力越大的更有优势嘛。这个 Dynamic Force 啊，我今天就不深入讲解。我第一次试到 Dynamic Force 的引擎啊，是在这个 Toyota Innova z e n i x 的身上，这个引擎啊就让我非常有惊喜的感觉。那个影片我也有稍微提过这个 Dynamic Force 它的原理是这样子啊，有兴趣的各位就可以点右上角回去看看一下。再来，它的压箱方面也是采用 X Speed Auto， 并不是它的同级对手 Echo 这样子，还是用 CVT 哈。行政房车我觉得真的是不应该，并且不可以用 CVT 啦。毕竟 D segment 房车它是比较注重这种驾驶感、乘客的乘坐体验嘛。这个 X Speed 也是全新的压箱，改款之前的话是 Six Speed。其实就这个 Camry 它的三大件啊，我个人觉得非常值得。为什么呢？这个 2.5 五升的 Dynamic Force 引擎，包括这个 X Speed 的压箱，都是跟 Lexus ES 2 5 0一模一样的玩啊。你花可能一般的价钱就可以买到 Lexus 的这个精髓，不值得咩？呀，不过就非常遗憾，没有办法试驾到目前在本地市场 Toyota 最强的民用引擎啊！没有试驾的原因，我、哦、跟大家稍微讲一下啦。这间 showroom 呢，它也是没有注册一辆 d e s t r i v e unit， 没有注册的原因，相信大家也猜得到啦，就是因为现在的需求量非常非常的少啊，少到 showroom 如果注册一辆 Camry 来做 d e s t r i v e 啊，其实是还蛮亏本的，应该也没有什么人会买 Camry， 所以就没有人 d e s t r i v e 啦。当然，如果你们有随时这个 2.5 五升的 Dynamic Force 引擎的 Camry 车主想要借我试驾一下的话，我也是非常非常欢迎啦。我是真的还蛮想试这个引擎的表现。保养方面的话，根据这个 Toyota 原厂给的手册，这个 Camry 它一般上的小保养都只是200多块到500多块之间而已。以 D s e g m e n t 日系来讲啊，这个是还在可接受的范围，并不会到太贵。不过我就有注意到一个比较特别的部分，就是这个 2.5 五升的 Dynamic Dynamic Force 引擎需要5个 liter 的黑油，这个如果你是过来无人地的话，就可能需要注意一下。一般上的车其实都是3点多 liter、四 liter 这样子而已。再来 Major Service 的话，是在每4万、8万、12万公里需要进行一次比较大也比较重本的这个保养。当然，它除了常规的换这个机油、brake 油啊这些等等以外，它主要还多了一个事项，就是 air cleaner filter element。这个我相信就是包括这个冷气 filter， 应该还有做一些其他的东西啦。据我了解啦，如果单单只是一个冷气 filter， 价格应该是不会到 air cleaner filter element 这个事项的价格是199块两毛。如果只单单是 air filter 的话，我觉得价格应该是不会到这么贵啦，可能就多要大还有一些别的保养的东西。啊、所以在每四万八万的时候，你 service 到来的费用预计是七百八十五块。不过不过，我猜你肯定是忘记掉一块要换牙油这个东西了嘞。这个 X B 的牙箱，它是在每八万公里需要进行更换它的这个油液，总共是需要四 liter， 包括一些粒粒渣渣的 plug 啊、filter 这些到来，总共价格是两百九十五块五毛。
。所以根据这个 Toyota 官方给的保养手册啦，你最重本的一次保养是会在八万公里或者四十八个月。这次的保养预计是要可能八百多、九百多，甚至会接近到一千块。再来这个 Toyota 的 Long Life Cooler 呢、啊、，Toyota 官方是写说第一次是要在十六万公里才进行更换，在之后的每八万都要进行更换这个 Cooler 的部分。然后 Spa Plug 的话是在每十万公里需要进行更换。这个价格也是不便宜哦，总共是需要五百六十八块，单单一粒 Iridium Spa Plug 啊就要一百四十二块哦。这个各位 Camry 车主们花得起两百千了，这个心理准备你要做好啦。这个就比较没那么亲民啦，比较没那么接近一般的日系车啊。然后这个 Spa Plug 的价格跟小改款前虽然样子是长到一模一样的那一款 Camry 相差也是蛮大的。我猜测了，可能就是因为这个 Dynamic Force 它独特的这个点火方式，导致它对 Spa Plug 的需求会比较高一点。这个目前最新的 Toyota Camry 啦，就如我讲到的，最吸引人的地方就是它这个 Dynamic Force 引擎、八 speed auto 的压箱，包括这个 TNG 的底盘啊。我相信它的驾驶感受啊啊，我看网上蛮多的车评，它这个驾驶体验真的是不差，真的不是以前那种软软的 Camry 了。再来，包括它的配置方面，对对比起小改款也升级了很多很多。它的内装的这些配备，还有一个我们也提到的，就是它新增了这个 Pedal Shift， 就这些东西加加起来啊，我觉得在这个 D s e g m e n t 不多的选择之下，在考量价钱之下，这个 Camry 呢，它还是同级之中最有性价比、最值得。虽然讲它不是最便宜，不过绝对是最值得的那个选择。这样子，包括这个保养费用方面啊，你觉得是你负担得起吗？又或者讲 e c o t Camry、Mazda 6啊，你会选择谁来作为你的 D s e g m e n t 行政房车嘞？都欢迎大家留言讨论分享的。感谢各位，感谢收看，我是阿仔，我们下期影片见，记得订阅频道哈，拜。